。我今天我就想喝，我就想喝。你滚！姐，我背你好，姐。滚！别让我骂你，别让我骂你。姐，滚！喂，子辰哥，哎，我小南，我姐，我姐情绪不好，一个劲儿喝酒，对，就是不接电话。啊，你在哪儿？好，我问一下服务员，问他怎么走。哎，好。一切都是假的。一切都是假的。一切都是假的。照顾清清，准备你的事儿。哎。有什么事情上来说好吗？你来干什么？你来看我堂堂笑话的吗？每个人都说让我真诚，我真诚了，我承认了我和格林的儿子晶晶，可我得到了什么？我在家乡被取消了，我在家乡被取消了。你觉得你有这个资格吗？你摸摸你的良心，你对得起你的父母吗？你对得起晶晶吗？你对得起那些爱着你的歌迷吗？如果你对不起，你今天就没有资格跟我提死字，懂吗？我就要死！我今天我就要死！这么一个好的家庭，这么多人爱你，你为什么还要这样？你知道吗？今天我来，是受了两位母亲的嘱托。他们现在很担心你，他们现在在家里已经老泪纵横了，你知道吗？你就这么对待他们？必须要好好的活下去，把属于你的东西重新夺回来，明白吗？我能吗？我
能吗？相信你醒了？你怎么穿着湿衣服就睡觉了呢？这样会感冒的、啊。没事。刚、啊，你怎么样？没事了。子晨，谢谢你。嗯，没什么事儿，我还要去开会呢。那你路上小心啊！好，子晨，再见。去吃吧，东奇啊，去吃点早餐吧。你都一晚上没睡觉了，疼的没事了，咱就放心了呀。我知道是我错了，我不该让子晨去上海，可是当时不是没有办法吗？我着急的呀，打你的手机又不在服务区，你知道咱们女儿的性格那么刚烈。他的奖项被取消了，他一个人跑出酒店，万一出点事怎么办呢？我一着急，就给子晨打了电话。这事儿不怪师母，是因为那天接到小南从上海来的电话，说唐小姐出事儿了。我一着急，才让子晨到上海去的。也幸好子晨去的及时。你说当时子晨的电话再打不通，可怎么办呢？我真是有点后怕呢。怕什么怕？有什么大惊小怪的？你女儿不是三岁的小孩，你知不知道子晨去开会啊？他是我的博士生，你知不知道？你给随随便便派到上海去了，你是什么干部？你甭装傻，都是你指使的。你可真会见缝插针，利用一切机会把两个孩子撮合在一起。你知不知道堂堂是个公众人物？你这时候把子晨弄到上海意味着什么？你愁那帮记者找不到堂堂的绯闻啊？上次的事情是不是惹得不够大，嫌两个孩子上报纸上的少？唐教授，我没你想的那么多。你比我想的多多了。等着吧，哎，等着出事儿吧。